，老板，来看您的新家，里边请。老板，这回可是花了我大功夫了，装修基本上都结束了，您看看还有什么不满意的地方没有？没有的话，咱们随时都可以住进来。这里啊，不仅交通便利，风景也是一流，我觉得您肯定会喜欢的。今天就住吧。这酒店请，那是当然了，咱们楼下看看。家人医院的竞标结果今天出来了吧？是的。结果是什么呀？这个是你之前说的呀，尊重医院的专业意见，还说不用提前知会你结果。我还说过你年薪有点高，这个你怎么没记住啊？我马上问蒲院长。算了，不用了，应该没什么意外。这边风景多好，我准备在这儿给你做一个小吧台，到时候你没事坐这儿喝个咖啡，晒晒太阳，多惬意啊！你说要长多少年才能长到这么大呀、啊？一百年。啊，那么久啊？我还在想，如果家里的院子里能有这么大一棵树，该多好啊！种棵树吧。啊？能具体点吗？什么树啊？到底是什么树啊？是不是巧克力没了？要不要我帮你去买点儿？不用，酒店还有。董事长说你手术容易低血糖，不能马虎。等一下还要和蒲院长他们开会呢，前面就有个便利店，我还是帮你去买点吧。你一会儿靠边停吧，我自己去买，偷偷去。行。圈圈，我们说好了啊，我们就看看，我们不吃。你现在的身体吃不了这么凉的东西，等你好了，妈咪带你去吃个够，好不好？你真啰嗦，我就来看看，我又不吃。哎，圈圈，放下，放下去。圈圈，你忘了你刚刚说什么了？我们不能说话不算数。你周爸爸要是知道我带你出来玩了，他肯定又要骂我了。你少冤枉周爸爸，你那么凶，他才不敢骂你呢。我凶吗？我凶吗？敏圈圈，嗯，哼，等一下啊。你看，你周爸爸肯定是发现了。喂，喂，信号不好。喂，圈圈，妈咪出去接个电话，你在这里乖乖的啊。好，乖乖的。不要乱吃，不要乱跑啊！好，喂，你说，喂，又是你，干嘛打我？因为你欺负我周爸爸，你是坏人。你果然是敏慧的儿子啊，说话就会惹人生气。你为什么说我妈咪？不许说我妈咪不好。你再打我一下试试！我的妈咪，我来守护，动感光波。替你爸爸妈妈教训一下你。还不投降？我是不会输的。我妈咪说了，我是超人，超人是不会认输的。超人，那我就是雷神。你不信？不信你看
信了吧，我妈咪说，只要有心脏病的孩子，都是被神仙选中的，有超能力的人，所以我就是超人。你妈咪说的对，我们都是被上天选中的人。好了，我投降，我输了，我收回我刚才说的话，你就是无所不能的小超人，好不好？我也勉强原谅你欺负我猪爸爸啦。你爸爸不是说他是最好的心外科医生吗？那你的病一定能好起来。他不是我爸爸，他是我周爸爸。你会说不能叫错。那你爸爸呢？我妈咪说了，我爸爸去了很远的地方，可我知道那就是死了。你们大人哄小孩子的时候，能不能用心一点？谎话都没有新鲜一点的。叔叔问你，你生日是哪天？你还记得吗？我的生日啊！圈圈，辛总真巧啊，我们不打扰你了。走，圈圈。孩子生日是哪天？你这个人还挺搞笑的。我儿子生日哪天跟你有什么关系啊？你放开，圈圈，咱们走。哎，先生，这个枪麻烦你结一下账。和我有没有关系，你自己心里清楚。回答我。你放开，心情。你放开，敏慧，你这个。放开，个坏人。回答我。你放开。你干什么？放手。你没事吧？没事。和你没关系。辛总，请你自重。周如静，我知道你在怀疑什么。还有半年才是全全四岁生日。敏慧，我的生日是……你的生日就是半年之后啊，你忘了？不可能。也就是说，也就是说，跟你一点关系都没有。行了吗？行了吗？我们可以走了吗？圈圈走了。哼，周爸爸，我们走。啊！快过来，圈圈。走。来。小心。没事吧？没事。